二战初期的日本究竟有多么令人讨厌？苏联军队为何要狠狠地收拾他们呢？在第二次世界大战发生以后，日本士兵一直是战场上让人深恶痛绝的存在。他们不但欺负我国的居民，而且还曾经和苏联方面发生了大型的矛盾冲突。然而，在这一次的矛盾矛盾里面，他们却被苏联人狠狠地教训了一顿，甚至可以算得上是被打得最惨的一次。苏联和日本人之间有着怎样的矛盾？他们为何要将这些人全部杀死呢？让我们一起来走进苏日交战史。1928年，东北军阀张作霖被日本人害死在了东北的皇姑屯火车站中。这件事情的发生，让东北的情势发生了很大的改变。当时的日本想法非常的简单，那就是通过张作霖的死，彻底侵占中国东北的这块土地。然而，张作霖的亲生儿子张学良却很快到了东北地区。他不但通过自己的手段镇压了这里的反抗势力，而且还让自己顺利地坐到了统治者的位置上。这件事情给日本人一个很大的打击。但此时，日本却没有选择后退，而是不停地往我国的土地上运送着物资以及人力。此时的日本还处于一个前期的摸索过程之中，并没有打算直接和我国开始战争。直到九幺八事变以后，日本人彻底占领了我国的东北地区。在这个过程里，日本人先找到了大清王朝的最后一任皇帝溥仪，希望他能够出任为满洲国的皇帝，然后又以溥仪的名义在外面做尽了坏事，欺压了很多可怜的老百姓。溥仪在得知这些事情的情况以后，也想要从日本人的手里逃脱，可此时的他却已经成为了对方的傀儡。就在这时，东北附近本来各国士兵都想要在这里捞到一定的利益。日本人虽然在这里已经派了不少的兵力进行驻守，然而各方在这里的状态仍然让日本军部感到不安。日本与我国以及外蒙古的哨兵经常会发生各种各样的冲突，可以说在东北地区，苏联、日本为满洲国和外蒙古的焦灼状态持续了好几年的时间。每一次来满洲国的士兵受到了欺负。大多都会报告给日本的关东军部分，关东军也会想办法为他们出气，而外蒙古的军队却一直非常的强劲，再加上他们和苏联方面达成了比较友好的协定，双方都想要在这里扩大自己的战果，当然不会轻易的放过对方。外蒙古几次被日本人打退，心里也感到非常的愤怒，而苏联在这个时候将大量的士兵都派往了外蒙古的土地之上，日本军部虽然在得到消息以后也派遣了部队参与进来。并且运来了大量的装甲车和坦克部队，夺回了属于自己的阵地。可日本人被偷袭，损失了大量的士兵。虽然日本士兵在一线战场上看起来非常厉害，然而他们根本不适合在广阔的平原上作战。苏联的装甲车以及坦克能够轻易地锁定到他们的下落，并且将他们逼到走投无路。无可奈何之下，日本人只能拼死反击，而他们反击的方式则格外的简单粗暴。那就是用这些日本士兵活生生的肉体变成炸弹，直接冲到对方的阵地中去。这样的办法，日本人曾经在很多的战场上都使用过，以同归于尽的方式杀死苏联和蒙古的士兵。本来以为在看到了自己坚硬的态度以后，苏联的士兵就会就此撤退，可谁也没想到，日本在这之后频频的挑衅举动，竟然让这一次的战争彻底升级。他们不再像是原来那样一样，只在这里小打小闹，而是想要直接攻打下蒙古国。蒙古认为日本很有可能会威胁到自己的领土安全。于是他毫不犹豫地派出了自己的坦克装甲部队，要求他们在短时间内将日本人彻底歼灭。日本虽然想要利用空军的方式摧毁苏联的防御系统和军火库，然而苏联方面也不是好惹的。他们在这之后将日本人引诱到了一个大草原之上，使用坦克和炮击的方式，将大量的日本高级长官都杀死在了这里。而在面对剩下的日本士兵，苏联和外蒙古的军队在得到了绝对的好处以后，怎么可能会轻易的放过这些日本士兵？他们下令不停地向前方阵地开炮。这里是一个广阔的大草原，就算是抛落到上面，也不会造成任何的损失，更不会对自己的士兵有任何的威胁。就这样，所有的日本士兵在的草原，像是一个大型的绞肉机，将他们所有的人都卷死在了这里。
。在这一次的战争结束以后，苏联方面经过简单的统计，确定苏联和外蒙古德军队加起来损伤只有六千多人，但日本方面的损伤却远远的超过了五万。不但有着极重的损失，而且大量的坦克都被数量方面直接摧毁。可以说，这一次的战争，如果不是日本方面主动挑衅，想要得到更多的领土，绝对不会有之后这样悲惨的结局。本期视频就到这里，我们下期再见。